የግድ ያቸው ጉዳይ ከሰሙኑ በስፋት ያነጋገረ ያለው የሮማ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራር አቶ በቴዎርጊሳ ከግድ ያቸው በፊት በነበሩት ጊዜያት በርከት ያሉ ቃለ ምልልሶችን አድርገዋል ባንድ አንድ ያሳ ማንሸራሸራ ያመድኩሽ ላይ ተገኝተው የርሳቸውንና የፓርቲያቸውን አቋም በማንጸባረቅ ጭምር የሚታወቁ ሰው ናቸው ለመሆኑ አቶ በቴ ቀደም ባሉት ጊዜያት ሲሰጡት የነበረው አስተያየትና የርሳቸው እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲያቸው አቋም ምን ይመስል ነበር የሚለውን ከዚህ አስከትለን በጥቂቱን እንመለከታለን አቶ በቴዎርጊስ ሳከሊሎ ቹሩሞ ንጻነት ግንባር ኦነጋ አመራሩሽ ለየት የሚያደርጋቸው በተለያዩ በርካታ የሚዲያ አማራጮች እየቀረቡ ቃለ ምልልሶችን መስጠታቸው ነው በዚህም የርሳቸው ሆነ የድርጅታቸው ኦነክ የፖለቲካ መልካከትና አይታ ምን እንደሚመስል ግልጽ አድርገዋል አቶ በቴዎርጊስ በፖለቲካው በታሪኩም ጭምር በርካታ ጉዳዮችን ያነሱ የሚከራከሩ ሰው ነበሩ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መስረታ ጀምሮ እስከ ዳግማዊ ጥሚኒ ሊክ ድረስ እርሳቸው ሆነ ፓርቲያቸው ኦነክ ምን አይነት የፖለቲካ መልካከት እንዳላቸው አስረድተዋል ብዙም ጊዜ ሐሳባቸውን ረጋ ብለው የሚያስረዱት አቶ በቴ ኦሮሞ በታሪክ ነጻ ነበር ነገር ግን በኢትዮጵያ ስር በሃይላንድ ይተካለል ተድርጓል የሚሆነው በዳግማዊ ጥሚኒ ሊክ ዘመን ነው ያለውም ጥያቄ ከቅኝ ዛት ነጻ የሞጣ ጥያቄ ነው የምናደርገው ትግል ኦሮሞ የራሱን እድል በራሱ የሚያስነበት እድል እንዲያገኝ ነው የነነ ምድላጊንቶ የራሱን ሀገር የሚመሰረትበት ንሳኔ ኮስነ ምናልባት ደቡብና ሶማሌ ጭምር በራሳቸው የዚህ ውሳኔ አካል ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉ ባንዶክት ተናግረው ነበር አቶ በቴዎርጌሳ ባንዶክት ልዩ ልዩ የፖለቲካ ሐሳብ ያላቸው አካላት ባንድ መድረክ ተሰባስበው ክርክር በሚገጥሙበት መድረክ ላይ ሲገኙ አጥ ኢትሮስም ዩኖዋጥ ዮሐንስ ባገር መስረታ ጉዞ ላይ ያሳለፉ እንጂ ሀገር አልመሰረቱም ዘመናይቷን ኢትዮጵያ የመሰረቱት ዳግማዊ ጥሚን ኢሊክ ናቸው ምን ኢሊክ ባገር መስረታው ብዙ ጉዳት አድርሷል ሆኖ ምኛ ዛሬ የምን ኢሊክ ልጆችን የነርሱን ኃጢአት ከፈሉ የምንልበት ሁናት ይለም ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ አቶ በቴ የሆነ ክፈፍለን አስመልክቶ ብዙ ክርክርም ያለባቸው ሰው እንደነበሩ ባንዶክት ባንድ ቃለ ምልልሳቸው ላይ ተቆም አድርገዋል መንግስት የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን በዝ በመርጫ ውስጥ ባያልፉም በአስፈጻሚው አካል ውስጥ እስከ ካቢኔና የክልል መዋቅሮች ድረስ እንዲሳተፉ ያደረኩ ነው በሚልም ከኢዜማስ አብንና ኦነግ ድረስ ማሳተፉን ሲገልጽ ቆይቷል ሆኖም አቶ በቴ ኦርጌሳ የብልጽግና ኦነግ ይለም በማለት ይሄነኑ መንግስት የተለያዩ የፖለቲካ መልካከት ያላቸውን ሰዎች በአስፈጻሚው ሐላፊነት ውስጥ እንዲሳተፉ አድርግ ያለው ሲል የሚሰጠውን አስተያየት አጥብቀው ተጭቷል ባንድ ወቅት በሰጡት ቃለ ምልልሳቸው ደግሞ ባለቤቴ ፖለቲካ ዋጋ እንደሚያስከፍል እያወቀች ነው ያገባችን ብለዋል በርግጥ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተስፋፋው ግድያ ዙሪያ ተወበት ዮርጌሳ ከዚህ ቀደም በህይወት ይያሉ ከአንድ የሀገር ቤት የሚዲያ ተቋም ጋር በነብራቸው ቆይታ እርስ በርሳቸው ከመይወነጃጀሉት መንግስት መሆነ የሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ሳይወቅሱም ሆነ ሳይሆን እችሉ በደም ሳሳው ግድያዎቹ በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ ጠይቀው ነበርም አቶ በቴዎርጌሳ በዚህ ንግግራቸው እንዲነበር ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጽሙ ግድያዎች በገለልተኛ አካል ይጣሩን ምንለው በኢትዮጵያ ውስጥ የነጻውን ልቂት ለፖለቲካ ፍጆታ ያያለ ነው መንግስት ገድሎ የሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው የገደለው ይል ይችላል ምናልባት የሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ቢሆን እርሱም ገድሎ በመንግስት ላይ ሊያሳብብ ይችላል ይኾነ ግድያዎችን ገለልተኛው ግን የራሱ ማጣራት አድርጎ ለህዝብ ይፋ ያደርግበት ጊዜ ይለም ይግድያ ክሶችን ተመስርተን ግን መንግስትንም ይሁን ታጣቂ ኃይላትን አንኖ ነው ይችላል ብለው ነበርም ግድያዎች ሲፈጽሙ እናንተ መንግስትን ለመንጀል ትጥራላችሁ ተብሎ ለቀርብላችሁ ጥያቄ በጊዜው አቶ በቴ ኦርጌሳ ሲመልሱ እኛ መንግስትን በግድያ ወንጅልን አናውቅም ሆኖ መንግስትን የምንወነጅልበት አንድ ጉዳይ ያለን እርሱ መንግስት ለግድያዎች ገለልተኛ ምርመራ ሳይካይድ መቅረቱ ነው ብለዋል እነዚህ የርሳቸው ክረር ያሉ የፖለቲካ ቋሞች የተመለከቱ ከቀደሙ ተስሮቻቸው ጋር በማያያዝ የመንግስት ይግድያ ሰለባ ሆኗል የሚሉ እንጀላዎች በትናንትና ሁለት በብዛት ተሰምተዋል ሆኖም የኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በማናቸው መልኩ ግድያው ማን እንደፈጸመ መጣራት ይችላል ነገር ግን እርግጥ ነው ካቶ በቴው ኦርጌሳ የፖለቲካ መልካከት ያቋም ልዩነት አለኝ ሆኖም ከመንግስት ጋር ያቋም ልዩነት ስላላቸውና የፖለቲካ ቋማቸው ስለሚለይ ብቻ ግድያው በመንግስት አካል እንደተፈጸመ ተድርጎ የሚነዛው ፕሮፖጋንዳ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ብለዋል ብረት አንስቶ ከመንግስት ጋር የተፋለመ ያለው የሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያቶ በቴዎርጌሳ እንግዲያ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ መንግስትን በግድያው የሆነጀለ ሲሆን በዚህ ማቶ በቴዎርጌሳ የመንግስት ጸጥ ታይላት ከሆቴላቸው ማግሰኞ ኩለለሊት ከወሰዷቸው በኋላ የገደሏቸው መሆኑን ትናንት መሽት ባወጣው መግለጫ አስነብቧል የሮሚያ ከለላይ መንግስት ባወጣው መግለጫ በበኩሉ የፖለቲካ ኪሳራይ ድረሰባቸው የፖለቲካ ኃይላት ለአቶ በቴ ግድያ መንግስትን ተጥያቂ በማድረግ ይህንን ሁናቴ ለመጠቀም ከፍተኛ ጥረት ያድርጉ ነው 
መንግስት በግድያው ዙሪያ አስፈላጊው ማጣራት በማድረግ ውጤቱን ለህዝብ ያሳውቃል የጸጥታ ኃይላት የግድያው ፈጻሚ በጋጓብ መርመራውና አጣርተው ስካላሰውቁ ድረስ ያ ካለ ሐላፊነት የሚወስዱ ብሎ መናገር አይቻልም ማህበረሰቡ ገና ውጤቱ ሳይታወቅ እየተካሄዱ ካሉት ከሌ ነው የገደለው ከሚሉ ፕሮፖጋንዳዎች ራሱ መጥበቅ አለበት ሲል አሳስቧል አቶ በቲ ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ለሰር ሲዳረጉ ቆይቷል ካንዶር ግድም በፊት አንቶን ጋሊንዶ ከተባለና አፍሪካን ኢንተለጀንስ ለተባለ መጽሔት ከሚሰራ ፈረንሳይ ጋዜጠኛ ጋር ለቃለ ምልልስ ቀጥሮ በመያዝ በአንድ ሆቴል ተቀምጦ በነበሩበት ጊዜ በመንግስት የጸጥታ ኃይላት ተይዘው ከቆዩ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርበው በ100 ሺህብር ዋስትና መለቀቃቸው ይታወሳል አንቶን ጋራንዶ የተባለው ፈረንሳይ ጋዜጠኛ በጊዜው የዘገባ ስራው ለመስራት ወደ ኢትዮጵያ ጉዞን ያደረገው አዲስ አበባይ ሚካኤልን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ለመዘገብ ነበርም በጊዜው የመንግስት የጸጥታ ኃይላት ጋዜጠኛው ለዚሁ ካቶበት ጋር ለነበረው ቃለ ምልልስ በቀጠሮ ሰዓት ተገኝቶ ከርሳቸው ጋር በተገናኘበት ሁኔታ ይነበር በቁጥጥር ስር ያሉት በወቅቱም ጉዳዩን አስመልክቶ በመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር በኩል በወጣው መግለጫ ጋዜጠኛው በቁጥጥር ስር ያሉት ከመጣበት አላማዎች ሌሎች አግባባዊ ያልሆኑና ሀገሪቱ ሊጎዱ በሚችሉ ስራዎች ላይ ተሰማርቶ ተገኝቷል በሚል ነበርም ጋዜጠኛው ከስ ከተመሰረተበት በኋላ ተለቅቆ ወደ ሀገሩ ተመልሷል የአቶ በቴዎርጌሳ የተደጋገመ የእስር ክስተት አሁን የጀመረ አይደለም በ2013 ዓ.ም ታጋማሽ ቦሮሚያ ክልል ቦራዩ ከተማ በቁጥጥር ስር የሚገኙ የኦነ ከፍተኛ መራሮችን ለመጠየቅ በሄዱበት ተይዘው ረዘም ላለ ጊዜ በስር መቆይታቸው ተዘግቦ ነበርም አሁን የአሜሪካ መንግስት ስቴት ዲፓርትመንትን ጨምሮ በርካቶች ባወጡት መግለጫ የፖለቲከኛው ግድያ በገለልተኛው ግን እንዲጣራ እየተጠየቀ ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከለላ አይነ ፌደራል መንግስታት ግድያውን አስመልክቶ አፋጣኝ ገለልተኛና የተሟላ ምርመራ እንዲያደርጉ ጠይቋል ዋና ኮሚሽነሩ ዳንኤል በቀለ ግድያውን ይፈጽሙት ተጠያቂ ደረጉ ሲሉ በማህበራዊ ተስር ገጻቸው ጽፏል የአሜሪካ መንግስት ግድያው በገለልተኛው ገን ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ ይሁን የሚለው ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ ጋራለው በማለት በገለልተኛው ገን አጣሩ ጥይቱንም ይፋድጉ ተጠያቂነትን አስፈኑ ብሏል ይሄንኑ አነጋጋሪ ግድያ ተከትሎ ግድያው በገለልተኛው ገን ተጣርቶ ይፋ ይሁን የሚለው ጉዳይ ጠንከር ብሎ እየተሰማ ነው የኦሮሚያ ክልል አይ መንግስት ባወጣው መግለጫ ከወንጀላው በፊት ለማጣራት ሂደት ጊዜ ስጡኝ ያለ ይገኛል ሆኑም በርካቶች ያነሱ ያለው ጥያቄ ማን ያጣራው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ነው የኦሮሚያ ክልል አይ መንግስት ከደሙ ንጹህ ቢልም ክልል አይ መንግስቱን እጅ አለበት ብለው የሚጠረጥሩ አካላት የማጣራት ሂደት ላይ ክልል አይ መንግስቱ የሚሳተፍ መሆኑ ተገቢ አይደለም ይያሉ ይገኛሉ። በዚህም እየተደጋገሙ የሚነሳው ገለልተኛ አካል ያጣራ የሚለው ነው። በርግጥ ግለሰቦች ትኩረት ያድርጉ ግድያዎች መፈጸም ከጀመሩ ዋላ አደር ብለዋል። ለውጡን ተከትሎ በአማራ ክልል የተፈጸመው ከነ አምባቸው ግድያ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአማራ ክልል የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ስካነጣጠረው ግለሰብ ተኮር ግድያ ድረስ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ግለሰቦች ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰዎች ሳይቀሩ የግድያ ኢላማ ውስጥ ገብቶ ታይቷል እነዚህ ግድያዎች በአማራም በኦሮሚያ ክልልም ተስፋፍተው ይታያሉ በአማራ ክልል አንድ ሰሞን ያልታወቁ ሰዎች በሚል በርካታ በታችኛው የመንግስት አመራር ያሉ ሰዎች ተገድለዋል ግን ደግሞ ያልታወቁ ሰዎች ከሚለውድ አንድም ለግድያዎቹ ሐላፊነቱን የወሰደ አካል የለም ግድያዎቹን ተከትለው በርከት ያሉ የሚዲያ ዘገባዎች ይወጣሉ ሆኑም ግድያዎቹን ተከትለው በርከት ያሉ ዘገባዎች ይወጣሉ የሰባይ መብት ተማጋች ተቋማትና የውጭ መንግስታት እንዲሁም መንግስትና ሌሎች ከመንግስት በተቃርኑ የቆሙ የታጠቁ ኃይላትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይቀሩ መግለጫዎችን ያከታተላሉ። በዚህ ሁሉ ማህል ግን መንግስትና ከመንግስት በተቃርኑ የቆሙ ኃይላት እርስ በርስ ሲወነጃጀሉ ጣት ሲጠቋቁሙ ይታያሉ። ከዚህ ውጭ ያሉት አካላት ደግሞ ግድያዎቹ በገለልተኛው ግን እንዲጣሩ ይጠይቃሉ። መንግስት ሆነ በነዚህ ግድያዎች ውስጥ የሚወነጀሉት ኃይላት በተመሳሳይ መልኩ ገለልተኛው ግን ያጣራውና አውነቱ ይውጣ ሲሉ ደጋግሞ ይናገራሉ። ሆኖም ቀንቀን እየወለደ ሳምንታትና ወራት እየተቆጠሩ ሁሉም ነገር እንዳልነበር ሆኖ የሚረሳበት ሁኔታ ስለሚታይ እነዚህ በገለልተኛው ግን መጣራትና ምርመራው ተካይዶ አውነታው ለህዝብ ይፋ መደረግ አለበት የሚለው ድምጽ እንብሳም ተሰሚነት ያለው ሆኖ አይታይም አንድም ችግር ሆኖ የሚታየው ሀገሪቱ በፖለቲካ ለመረጋጋት ስራ የበዛባት በመሆኗ ነው አንዱ ጉዳይ ሳይልቅ በፍጥነት ሌላ ክስተት አንዱ አጀንዳ ሳይዘጋ ሌላ ምዕራፍ መከፈቱ የቀደመው ጉዳይ ተበቃ አድርጎ እስከ መጨረሻው ድረስ ለመክፋት የማይያስችል ሁኔታ ይፈጥራል ከዚህ በመለስ የፖለቲካ ግድያዎች ናቸው በሚል መንግስትን በተቃርኑ ያሉ አካላት ከመያውዛግቡት ግድያዎች በተጨማሪ ግለሰቦችን ባላብቶችን ኢላማ ባድርገ መልኩ ማፈን ማገት ብሎ ማለፍ ሲል የመግደል ጉዳይ ከትግራይ ስካማራ ከኦሮሚያ ክልል እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ከቀኑ ደቀን እየተስፋፋ ይታያል በዚህ ዙሪያ የግል ጥቅምን ታሳቢ ጭምር በማድረግ ግለሰቦችን አግተው ሚሊዮን ብሮችን ከመጠየቅ አልፈው የሰው ህይወትን የሚነጥቁ 
በጅጉ ተበራክቷል እናም በድምሩ ይሁሉ ሲታይ ነገሩ እንዴት ነው የሚያሰኙንዋል 